Hello and welcome back to Management Nazaria. Today in this video we will understand as to what is your nature of management. Previous video में हमने characteristics देखा था कुछ definitions समझे थे. तो अगर आपने वो video नहीं देखा है तो please go and do watch that video. क्योंकि होता क्या है ना whenever you learn or understand terms तो जो आपके characteristics होते हैं उसी पे ही based आपका nature define किया जाता है explain किया जाता है. So it's important कि आप उसका previous video जरूर देखें. Your first nature, your first point in nature of management क्या है? It is universal in nature. जैसे sun है ही, north, south, east, west directions है ही, earth है ही, eight planets है ही. These things are universal. कुछ भी हो जाए, but ये चीजें change नहीं होने वाली हैं. They will be in place always, right? तो in the same manner management में भी universal concept है, it's a universal phenomena. हर जगह, everywhere, in fact आपके घर के kitchen से लेके your shoe cabinet to your wardrobe, everywhere management is being seen. So in that sense we can say that it is universal in nature. And this thing in professional terms किसी भी enterprise के लिए, किसी भी organization के लिए it plays a very important role. The principles of management can be applied in all managed situations regardless of size, nature and location of organization. Now, ये जो management जो principle है, ये हर जगह apply किया जाता है. ये नहीं देखा जाता कि organization का size क्या है, nature क्या है, location क्या है. इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता. Management is universally been accepted and used. अभी आप recently देख लो जो situation चल रहा है हमारे nation में. Nation क्या? Worldwide. Corona, COVID-19. अगर मोदी जी ने चीजों को ठीक से analyze करके जो भी special people हैं या जो special group force है उसके साथ अगर discuss करके प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज नहीं किए होते तो टुडे वी वुड बी इन अ सिचुएशन लाइक यूएस और चाइना राइट तो वहां भी मैनेजमेंट काम आया अगर मम्मी आपके किचंस में चीजों को सही से रखे ना तो वो क्या होंगी यहां वहां गिरती मिलेंगी वहां भी मैनेजमेंट काम आता है एंड व्हेन यू टेक इनटू कंसीडरेशन ऑर्गेनाइजेशंस स्मॉल और बिग वहां भी अगर चीजों को लोगों को ठीक से मैनेज ना किया जाए गोल्स ना दिए जाए चीजें you know और ठीक से planning ना की जाए तो क्या होगा? Everything will be a zero. Hence, it is a universal concept. Then it says that management is purposeful. Now, why it is purposeful? In an organization, there are certain goals and purpose. ठीक है purpose मतलब आप क्यों वहाँ exist करते हो? आपका reason क्या है? और goal आपका उद्देश्य किसी भी मैनेजमेंट के सक्सेस के लिए या उसके सक्सेस को एक हद तक किस चीज से मापा जाता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स वो अटेन कर रहा है या नहीं द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी काम करने की काबिलियत और आपके काम का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट ट्रैक फॉर्म करती हैं एक पटरी की तरह होती हैं दोनों चीज जब साथ में चलती हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को 100% दे पाते हो हेंस इट सेड दैट कि वो पर्पसफुल होता है एक एम होता है एक गोल होता है स्टूडेंट लेवल पे या कॉलेज लेवल पे अगर आप सिंपल एग्जांपल खुद का ले लो सी व्हाई आर यू एंटरिंग योर कॉलेज दो गोल हो सकते हैं या तो आप नॉर्मल मस्ती मजा करो यहां पटाओ वहां पटाओ वहां पे जाके पब में जाओ नोटंकियां करो वो कर सकते हो या तो एक प्रॉपर गोल के साथ अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके एक डिग्री बैचलर डिग्री विद गुड मार्क्स ला सकते हो सो यू हैव टू गोल्स इन हैंड नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट वेयर यू हैव टू गो राइट तो वहां पे भी एक गोल है एक पर्पस है आपने खुद में खुद ही देखा होगा अपने कॉलेज में दो टाइप के कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे कुछ कॉलेज के बाहर गेट पे और कुछ कॉलेज के अंदर क्लासेस में ठीक है एंड उनका गोल बहुत ही क्लियर होता है बाहर गेट वालों को बस छेड़खानी करनी होती है और क्लास वालों को पढ़ना होता है दैट सिंपल 
अब उसमें भी वेरिएशन होते हैं कुछ प्रेशर से पढ़ते हैं कुछ अटेंडेंस के कारण आते हैं कुछ जेनुनली आते हैं तो एवरी थिंग हैज अ पर्पज वेन यू टॉक अबाउट द सेम कंसेप्ट विद द परस्पेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ भी सेम तरीका चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं कुछ लोग बस दिन भरना चाहते हैं कुछ लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं एंड इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाता है ठीक है ईच एंड एवरी वन इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हर कोई लीडर नहीं बन सकता तो किसी ना किसी को फॉलोअर बनना पड़ेगा एंड जब वो फॉलोअर्स एंड लीडर्स साथ में आके एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हैं दैट इज नोन एज पर्पसफुल हेंस वी से दैट मैनेजमेंट इज पर्पसफुल उसकी कोई वजह है कोई पर्पस है देन यू हैव योर नेक्स्ट पॉइंट कॉल्ड एज सोशल प्रोसेस अब सोशल प्रोसेस क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से डील करते हैं इंडिविजुअल्स से डील करते हैं इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ अ सोशल प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स होती हैं अग्रीड लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए कुछ लोग भी होंगे ज़्यादा हो सकते हैं कम हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट जब आप लोगों से डील करते हो इट फॉर्म्स अ सोशल ग्रुप हेंस मैनेजमेंट में कहा जाता है कि इट इज़ अ सोशल प्रोसेस इट इन्वॉल्व मैनेजिंग पीपल ऑर्गेनाइज इन वर्क ग्रुप्स इट इन्वॉल्व रीट्रेनिंग डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल एट वर्क एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन एज सोशल बींग्स ओके अब इस सोशल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा सा अभी हमारे प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करके देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे रिटेनिंग डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल एट वर्क एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन एज सोशल बींग्स सी एक कंपनी में जब एक इंडिविजुअल ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ एक कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं ज्वाइन करता है वो अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए ज्वाइन करता है जिसके लिए उसको मोटिवेशन चाहिए होता है Sometimes people are motivated by just giving a pat on their back, kishabash. You're really doing a good work, and the organization is proud of you. इतना कह दिया सामने वाला खुश अब वो हनुमान बन के आपके सारे काम कर देगा. Second type of people वो होते हैं जिनको salary, पैसे, पैसे में increment देखना बहुत अच्छा लगता है. तो जैसे-जैसे पैसा बढ़ता गया उनका काम भी बढ़ता जाएगा. तो कौन से इंडिविजुअल को किस तरीके की इंजेक्शन देनी है वो ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए विथ इंजेक्शन आई मीन कि किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है एंड टेकिंग केयर ऑफ दियर सेटिस्फैक्शन एज सोशल बींग्स अब अगर आप एक सोसाइटी में ऑब्वियसली रहोगे बिकॉज ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल वो हर जगह अपनी बातों का बखान करना कभी बंद नहीं कर सकता है थोड़ा या ज़्यादा हर जगह अपनी बातों को बोलेगा मैं ये हूँ तुम मुझे नहीं जानते सच टाइप्स ऑफ कंसेप्ट हर जगह दिखता है तो वो सोशल सेटिस्फैक्शन भी उनको मिलना ज़रूरी है क्योंकि इफ देर आर ह्यूमन्स जिनको वो करने से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी आई एम सम इन दिस पोजिशन तुम मुझे नहीं जानते वाला कंसेप्ट या आई एम वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पता है वो ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है तो ये जो हम अपने बारे में फ्री एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर कभी ना मिले किसी इंडिविजुअल को वो मोटिवेटिंग फैक्टर भी होती है बट कभी कभी ईगो फैक्टर में भी कन्वर्ट हो जाती है विट इज़ नेगेटिव बट वेन इट एक्ट्स एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर उससे क्या होता है वो ह्यूमन सेटिस्फाइड होता है ठीक है जब वो ह्यूमन सेटिस्फाइड होता है कि ओके आई हैव अ गुड पोजिशन इन द सोसाइटी पीपल रेकग्नाइज मी एज अ गुड पर्सन तो क्या होता है इट फॉर्म द सोशल प्रोसेस एंड दैट्स हाउ द मैनेजमेंट वर्कस देन यू हैव समथिंग नोन एज कोआर्डिनेटिंग फोर्स इट कोआर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स थ्रू एल्डरली अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और एफर्ट्स कोआर्डिनेशन मतलब आपने अपने स्कूल में अक्सर एक कोऑर्डिनेटर को देखा होगा राइट वो खूसट सी एक औरत बैठती होगी या कोई मेल जिसके मुंह पे ना कभी स्माइल होगा ना कुछ मोस्टली ऐसा ही होता है और वो उससे पूरा स्कूल डर रहा होता है फ्री फंड में तो ये जो कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्कूल या कॉलेज लेवल पे वो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट करना मतलब प्रिंसिपल का जो भी मैसेज है वो उसको मिलेगा 
एंड वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को आप तक पहुँचाएगी एट अ सर्टन लेवल शी विल ऑल्सो मेक सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन ताकि आपका स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली काम करे वेन यू टेक दीज थिंग्स विद द परस्पेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ फर्म होता क्या है दीज मैनेजर्स इन द फर्म ओके जो आपके हेड हैं दे प्ले द रोल ऑफ योर कोआर्डिनेटिंग फोर्स वो काम को इस तरीके से डिवाइड करते हैं एंड इस तरीके से प्लान करते हैं ताकि कोई भी डुप्लीकेट काम ना हो पाए एक ही इंसान या दो सिमिलर दो पीपल सिमिलर काम ना करें ये चीज़ अवॉइड हो इसलिए इसे कोऑर्डिनेटिंग फोर्स भी कहा जाता है देन इनटेंजिबल प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ इनटेंजिबल इनटेंजिबल उसे कहते हैं जिसे हम कभी भी यू you नो know, uh, देख नहीं सकते और उससे बातें नहीं कर सकते यू कैन जस्ट फील इट ठीक है तो मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल यू कैन नॉट टच और सी इट यू कैन नॉट से हाय मैनेजमेंट हाउ आर यू आपने खाना खाया एंड ऑल दीज थिंग्स ये मैनेजमेंट के साथ नहीं हो सकता दिस इज समथिंग विच यू विल फील ऑलवेज रिमेंबर दैट तो मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल एंड इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ड बाई आउटकम्स एफर्ट्स इन फॉर्म ऑफ ऑर्डरली एडिकुएट वर्क आउटपुट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों को आप मैनेजमेंट को फील कर सकते हो हैंस इट इज इनटेंजिबल देन इट सेज दैट मैनेजमेंट इज अ कॉन्टीन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस सी नो द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस एवरी डे एवरी मिनट एवरी टाइम यूर मैनेजिंग सम ऑफ दी अदर थिंग सो दैट प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेन यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग हर स्टेप पे हर कदम पे मैनेजमेंट आता है राइट फ्रॉम यू नो अरेंजिंग योर फाइल्स ऑन योर डेस्क टू प्रिपेयरिंग द वर्क डन वट एवर इज बीन अलॉटेड बाई योर मैनेजर रिपोर्टिंग एट एंड वो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट होते हुए एक गोल की तरफ लेके जाती है दैट इज़ नोन एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस अगर तब भी ये टर्म समझ में नहीं आया सो टेक अ रियली सिंपल एग्जाम्पल आपका खुद का एग्जाम्पल जब हम एग्जामिनेशन देते हैं तो हम क्या करते हैं वी प्लान आउट अ सिलेबस वी सी कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं अकॉर्डिंगली एवरी डे लिटिल बाई लिटिल वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट सो वॉट इज इट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ स्मॉल स्मॉल वर्क विच इज़ बींग डन जिसके कारण हम सक्सेसफुल हो पाते हैं We are able to achieve our goals. और in case अगर नहीं achieve कर पा रहे हैं तो at least इतना तो समझ जाते हैं कि हम वो goal क्यों नहीं achieve कर पा रहे हैं So it in that sense it is a continuous process. वो लगातार चलता रहता है Then it is a creative organ. Now management creates synergy by producing results which are more than the sum of individual efforts. of group members it provides creative ideas new imagination and vision to group efforts now why is management been said a creative organ pehle jab aapke papa log job pe lage honge tab scene kaisa tha ek khusat boss hota tha wo aapko bar bar kuch na kuch orders de raha hai aur us employee ka man ho ya na ho wo back answer nahi kar sakta tha kyunki pehle यू नो पहले तो इट इज़ योर मैनर्स सो कॉल्ड संस्कार और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो तो तुमको वो जो बोल रहा है वो तुमको करना ही पड़ेगा बट स्लोली एंड सेट स्टडीली एज टाइम हैज चेंज अब क्या होता है नाव जो मैनेजर्स होते हैं या जो बॉस होते हैं दे गिव फ्रीडम टू दिया एम्प्लॉज कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें एंड जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं तो आइडियाज़ आर जनरेटेड न्यू टेक्निक्स का मिंडो पिक्चर तो जब तक आप आज़ादी उसके सोच को दोगे नहीं जब तक आप उसके घोड़े के पीछे मतलब बोलोगे नहीं कि भाई चल भाई बता कि क्या नया तुम्हारे दिमाग में आ रहा है जब तक कि आज़ादी नहीं मिलेगी वो दिमाग लगाएगा नहीं तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट सिनारी में ऐसे किया जाता है कि दे आर गिवन फ्रीडम की टॉक अबाउट योर आइडियाज 
जब बहुत सारे लोग अपने आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करते हैं उनको यू नो ब्रेन किया जाता है उन सब के डिस्कशन के बाद एक प्रॉपर यू नो एक आइडिया डेवलप किया जाता है क्रिएटिविटी कम्स इन टू पिक्चर एंड न्यू इमेजिनेशन विजन ये सारी चीज़ें को ऑब्जर्व किया जाता है फील किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाता है सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे फिर भी कोई डाउट है कोई क्वेरी है प्लीज डू कॉमेंट बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो Don't forget to like the video, share the video and subscribe towards this channel. Never stop thinking and keep innovating. Thank you.